senhoras e senhores, amigas e amigos operarianas e operarianos, sejam bem-vindos ao Papo de Boteco 158, direto aqui da série da Associação Avante Fantasma, no famosíssimo bairro de Oficinas de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Sim, Esse sim, programa sim. que está sendo apresentado aí pela TV Comunitária de Ponta Grossa, no canal 17 da NET, também nas nossas redes sociais aí, diversas redes sociais, estamos YouTube, nosso canal oficial, Avante Fantasma. No Facebook estamos em diversos canais, Avante Fantasma, Operário.com, Operário Paixão e também, claro, nos amigos da Trem Fantasma e até na minha fanpage, agora, Thiago Moro PG, você assiste o Papo de Boteco oh, aí, 158. Oh, 2018 aí, ó. Ah. <risos> então vamos aqui às apresentações dos nossos amigos operarianos que estão presentes nesse programa 158 para trazer as notícias do Operário, Futsal, Flamador. Amador... Terceirona gloriosa e tudo mais, Alisson Tero, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Alisson. Ontem precisamos prestar socorro a um amigo nosso que rolou escada abaixo, literalmente. Abraço, Gê Rafael. Volta, Tim Nico. Acho que perdeu, hein? Acho que perdeu. William, que Zaco no Fall? Tamo aí, clima agora mais de férias, né? Horário de verão, calor absurdo. Clima de férias, Volta ó. inverno. Volta inverno. Sim. Hashtag volta Não, inverno. Não, só depois de férias. Ah, tá muito calor e estamos em clima de férias aí, mas na expectativa dos bastidores, o que acontece no nosso glorioso Alvin Negro. Fantasma de Vila Oficina. Isso aí. Nosso especialista de futsal, Rogério Bibiano. Viciou já, a segunda vez já, né? É, agradecendo a participação mais uma vez nesse nobre programa. O programa da família operariana, né? Aí, ó. Os amigos operarianos. É sempre uma, uma honra poder participar. Professor Hélio Carlos Delgado. E hoje eu quero homenagear um grande atleticano. Gosta, né? Pode, claro, com, com certeza. certeza. O atleticano é meu pai que nasceu em 1927, nasceu em Jaguaraíva. Então, obrigado, pai. Obrigado, pai do professor Hélio, que conseguiu fazer ele um grande operariano. Um atleticano que fez um grande operariano. Então... Isso aí. Nosso sentimento já foi dado aí, família do professor Hélio. Obrigado, pessoal que mandou mensagem. Obrigado, pessoal. Esse programa, você sabe que não é só coisas felizes que passam por aqui, coisas da vida também acontecem nesse programa. Coisas tristes aí, rebaixamento, falecimento de pessoas queridas e tudo mais. E coisas boas e coisas ruins só vão ao ar graças aos nossos... Bons apoiadores culturais, Salvar e Centro Médico Veterinário, Hotel Pet Shop e Serviços Veterinários. O supermercado Super Cipa, nosso parceiro aqui de primeira hora. Duas lojas na cidade, bairro da Cipa e no bairro do São Francisco. Integral Consultoria, Contabilidade, Auditoria e Consultoria Empresarial é lá na Integral. O Sindicato dos Vigilantes de Ponta Grossa, nossos parceiros aí com aquele recadinho de toda semana para os vigilantes que ainda não se sindicalizaram procurar lá a sede na Balduí, no táxi 480 no edifício Itapuã ou também pode ligar no 32 24 70 97 para aquela assessoria jurídica o mercado camarão lá no Rio Verde toda sexta-feira você já sabe 90% das carnes estão em ofertas no mercado camarão na rua Mirante Barroso no Rio Verde um abraço lá para o Márcio Rogério Camarão e o nosso parceiro aí dos próximos programas, a Molduraria Obra Prima Molduras e Espelhos. Você que está precisando aí de fazer uma moldura para sua fotografia, o diploma do seu filho, o seu mesmo, certificados, camisetas e moldurar, o que você estiver pensando, quiser mudar a sua sogra na parede, os caras conseguem. Faz a cópia moldurar. autenticada do diploma antes para não dar problema depois, hein? Vai por mim, não é, tem problema. Tem que tirar é, tirar a moldura. Né? Tem que desmontar e levar. Ou leva o. Experiência o quadro. própria. Experiência própria. Ou leva quadro para <risos> Leva o quadro lá e coloca o envelope e manda junto o envelope. Então, a molduraria obra-prima fica na rua Amazonas 193, ali na esquina da. Com a Balduino Tax, bem ali na frente do supermercado, que não nos patrocina, por isso não vou falar o nome. É isso aí. Na Vila Estrela. O telefone do Zóio lá do, do Espelho da Molduraria é 3223-4602. E a sua empresa também pode ser parceira cultural aqui do programa Papo de Boteco, já nessa edição 158. Você vê que é um programa que não vai te deixar na mão aí, né? Você vai, o cara vai patrocinar, mas vamos ter vida longa ainda. É só mandar um e-mail aí para contato.operário.com ou acessar a nossa página que estará de roupa nova aí nos próximos dias. Tem uma coisa, cadeira do Jean é mística, né? Opa! O Jean teve lá, obrigado Jean. 
É isso aí. Jean Martins também está impossibilitado de estar nesse programa hoje, também com problemas familiares aí com o seu sogro, né? Então ele está no litoral aí acudindo lá o, o sogro. Tá voltando, já voltou. Já né? tá voltando? Tá voltando. Então, isso aí. Sinal que o sogro velho já tá melhor. Isso aí. Já saudamos a nossos amigos telespectadores, os nossos queridos parceiros culturais, os amigos da mesa. Então vamos começar o programa. Chega de enrolação, terceira ah, divisão. Do Paraná tem a quarta rodada. Não acaba nunca esse campeonato, pelo amor de Deus. Retorno, retorno. Não aguento mais esse campeonato. Corridos. Não, não. Eu, eu não vejo a hora de acabar pra, começar, pra ter o um arbitral da segunda onda, porque é isso que tá me deixando angustiado já. Mas aí já acaba, né? Já dá pra garantir quem subiu aqui praticamente. Vamos para os resultados então, Antero. Grecal empatou em 2x2 com o Junior Team. Não foi dessa vez. Tive o Jonetes em Campo Largo. O Independente Futebol São Joséense Reação, hein? Ganhou em casa do Clube Esportivo União Uma reação. Sabe quanto foi o público nessa partida, senhor? Duas pessoas Uma Nenhuma, portão Uma. fechado <risos> Oxe, errei por duas <risos> Se vender sem graça também dá por disso <risos> O Sport Campo Mourão empatou em 1 a 1 com o Batel e tivemos um asterisco na rodada. Né? E... Cenas lamentáveis! Aí, ó, a diretoria do Operário, ó, aprenda qualquer condição desse jogo aí, aprenda a diretoria aí, ó. <risos> União Nova Fátima conseguiu não levar a ambulância para o estádio. Parabéns aos envolvidos. Logo não teve jogo, logo provavelmente será um WO para o Irati. Parabéns aos envolvidos. Aí a diretoria do Pelaré, ó. Isso aqui parece que alguma coisa, né? A fato de é nova, mas a história é velha, né? <risos> o jogo que aconteceria, aconteceria lá em Arapongas, no estádio de gloriosa memória. Empresta a casa não vão. É brincadeira, né? É, parece uma história parecida é, também, né? Ah, se ah, se ah, fosse no é. estádio em Nova Fátima, tá lá a ambulância. Uma perguntinha que eu não quero calar. É sub-23? Não, não é. Livre? Qualquer um? É livre, livre. livre. Sub-23, sem ambulância e daí dá melhor. Ah, é. sim. É. E nessa é quarta-feira prossegue o campeonato com públicos excelentes. Imagina o jogo quarta-feira, 15h30. É, jogos espetaculares. William, quiser que quando falo, falará pra nós a quinta rodada. Diga no The Champions League o negócio aqui. Junior Team. Vim no horário da Champions, pra concorrer. <risos> então, é pra concorrer. Competindo com certeza. Barcelona e Master City. Quem é. joga? Junior Team, com certeza. <risos> Independente São José Enzo, no VGD em Londrina. Pato Branco, o famoso White Duck, contra o Nova Fátima no Municipal Os Pioneiros em Pato Branco. Com ambulância e polícia. Né? É, ser é tudo corre é bem. Mas não vai cair bem. fora o Nova Fátima? Não, não pode. Não pode ser. Só... É o União contra o Batel, lá no Anelado, em Francisco Beltrão. E agora, com ambulância também, talvez, né? O Irati, vulgo refúgio de Londrina, contra Arapongas no Emílio Gomes, em Irati. Essa rodada é a quarta, a quinta rodada, acontece quarta-feira, então você está assistindo esse programa, esses jogos já aconteceram, você já deve saber das polêmicas, B.O.s e mortes que aconteceram nesses jogos. <risos> se teve morte, se não foi ambulância, mesmo. É, é, <risos> Sexta rodada, Bibiano. Sexta rodada que será disputada no domingo, Aí. 15 horas e 30 minutos. Aí. Isso é horário Obrigação do torcedor está lá, hein? Obrigação. 15 horas e 30 minutos. Domingo ou sábado? Sei lá que dica. Domingo, 23, domingo, domingo, 23 de outubro, professor. Domingo. 15 horas e 30 minutos, todos os jogos. Em açaí. Seu é uma, uma, uma Fátima Ele é. é, é cigano, cigano, é. cigano. A mais japonesa do estado do Paraná. Acho que não vai ter ambulância. A não. música é Nova Fátima e Independente São Joséense. O hino do Nova Fátima deve ser o Vida Cigana, né? Minha vida. Pois vender o jogo pra. Época do, é, época da renda, 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 Será que é do sol? Esse jogo aqui é o próximo Carro importante, hein? Aí, é o próximo importante. Aí tem um clássico, da, o clássico dos dois melhores é times da, 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 da terceirona, que é Irati e União, no Emílio Gomes. De... Final antecipada, né? E sempre boas lembranças. Uh, é série... Uh, é série, série B. B. É série... <risos> Nem tantas boas lembranças. Com gritinho de U, é série B. Mas algumas boas. É? Rico Apular, o Grecal, enfrenta o Pato Branco. White Duck. O Batel, a Associação Atlética Batel de Guarapalva, folga na rodada. Que beleza. Professor, lê lá para nós a classificação lá em cima no quadradinho esquerdo, direito, Direito. desculpe. Primeiro lugar, União, 12, 
31 pontos, isso? Isso, isso mesmo. Segundo, Irati, 27. Terceiro, Campo Mourão com 22. Quarto, Independente com 21. Batel é o quinto com 17. Time Júnior com 14 é o sexto colocado. Guarapongas tem 13 em sétimo. O Grecal tem 11 pontos, está em oitavo. O White Duck está em nono porque tem oito. E o Nova Fátima... Tem quatro pontos, por isso que tá em último. <risos> Dá pra entender por que não tem ambulância, RWO e tal. Não, ele, eu quero só que Vamos absorve... estudar a classificação aqui. Irati e União estão na subiram. boa. Já subiram. Mas como é que é? Acaba a primeira fase, é os dois. Os dois subiram, é... daí fazem a final só pra... Sim, sim. É a final, só pra ter um jogo. É, pra ter ambulância. Tem muita renda nessa final, com <risos> certeza. <risos> Eu que ainda tava torcendo o Sport com o Morão ali, mas acho que não vai dar perna, não. Como é que o jogo em Ponta Grossa? São cinco rodadas. É, final em estádio neutro, provavelmente vai ser no Germano Krieger a final aqui. União começou a perder. Para não FIFA. Para não FIFA, exatamente. Falta cinco rodadas. Cinco? Dá. Segunda-feira que vem nós, vai ter, nós já vamos ter mais duas rodadas. Mas, mas pelo que se aconteceu na, na primeira fase, o Irati começa a, a degringolar no, no finalzinho. Não, né? Ele, ele também começa... foi líder até a metade da primeira fase. Depois disso ah, é. começa a descer. Aí, ó, tá chegando no momento que o Irati, o, o refúgio de Londres, vai começar a cair. Então é isso, chega de terceiro onda para falar de coisa boa agora. Futebol Amador de Ponta Grossa. Também tivemos cenas lamentáveis no ah, Ceará. Mas teve um jogo de volta aí, de, do, de duas partidas, ou seja, já definiram então é, semifinalistas. E um jogo teve a sua primeira partida apenas. Eu vou ler aqui para vocês. O América lá no Miró de Freitas venceu por 3 a 0 o Palmeiras. No agregado foi 4 a 1, porque o primeiro, portanto, foi 1 a 1, né? Se você souber fazer as contas, você vai saber que foi isso aí. <risos> Arcamp de Jean Martins, 3 a 0 no Parque ah, do Café. Ainda bem que não tá aqui. E o agregado, 5 a 1. Ainda bem que não tá aqui. Já tinha ganhado o primeiro jogo de 2 a 1 Exatamente. fora de casa. Só fazer as contas. Na primeira partida, já que no, no jogo passado o verde é, folgou devido ao falecimento do, do atleta, Agora o Clube Verde jogou lá no Centenário e tomou de 6 a 0 do Uca Itacoa. 6, 6 no Verde? Jean Martins tomou no gol. É, Jean Martins que era em casa. Em casa, em casa. Vai ter jogo de volta? Jogo de volta? Não, não, 6 a 0 não elimina? Não, não, não tava previsto no regulamento que alguém poderia previsto. fazer essa façanha. E Metalurgente e Calambeí foi cancelado. O embate estava programado para o campo do Grêmio Cura Chique. Mas chegaram lá, o gramado não estava pintado pro jogo, mas por que não pegaram o rolinho que dá na hora? O japonêsada tudo, tudo esperto, esqueceram de pintar o gramado mas esse é o jogo do Amador é ah, e não é o Sub-23 ah, o caso foi encaminhado então à comissão disciplinar da liga pra que ver beleza. se o Metalurgente, que era o responsável pelo jogo é vai ser punido ou... é, mesmo é, assim, é, é a mesma coisa que não tem ambulância né? ou viatura da polícia, né diretoria? ou vamos punir o cara que tinha que pintar, não pintou o local é. está caro, senhores Metalurgente, pelo que eu lembro, estava mandando jogos no Miró Freitas. Em alguns jogos no W3 base. também. É, então, como provavelmente iria jogar no Miró e o América jogou lá, teve que mudar de local e não, não averigou assim. Não deu muito certo, troço. Cagada, hein, pessoal? É, metalurgente. Só não esqueça. Um abraço meu amigo Mauro Vai, Carvalho, Mauro. presidente do sindicato dos metalúrgicos de Ponta Grossa. Irmão do Juliano, amigo meu também. Gente boa. Futsal! É por isso que estamos pagando caro pela visita de ah, Rogério Pequeno aqui. 350 reais a um minuto. <risos> é, o negócio é. Pra falar do futsal que esteve, teve palavra, aí mais uma rodada do, da chave ouro do Paranaense. Então, vamos só ouvir ele falar. O Keiva <risos> jogou na sexta-feira lá em. Toledo, Toledo e detonou os caras lá, o time do Manta. O Manta, Manta tá, tá lá, levando cara. porrada, coitado do pega, queima lá, toma. Lá no Alcides Punk, você conhece esse ginásio? Conheço, acho que é o, um dos ginásios de melhor estrutura no estado do Paraná é o Alcides Punk. Perde Toledo. pro Oscar Pereira, né? Não, por que risada? Por que risada? Perde da Arena. <risos> arena no Multiuso. É, isso aí. Nem, nem uso. O, está, o ginásio lá do Marechal também é bacana, né? O Ney Braga? O Ney Braga é um ginásio também muito bonito, muito estruturado. No Paraná nós temos aí grandes ginásios. A maior parte dos ginásios, dos, dos ditos clubes que fazem um investimento mais avançado no futsal, os ginásios são bons. A maioria, né? Alguns, alguns ainda deixam a desejar, mas a gente Aonde que, sempre a, torce. Esse lugar que tem que é, não, não dá certo essa <risos> Melhor não falar. Melhor citar nós. Então, Polendo 2 queima futsal 4. Sabe alguma coisa desse jogo? 
Quem fez os gols? É, o queima futsal foi em Toledo. É, né, pegou, né, enfrentou ó, o time do, do Manta, né? Que é uma das, um dos jogadores aí que jogou, foi multicampeão em São Miguel do Iguaçu. Torcedor do Santa Cruz, coitado, até é, em último, né? Ah, não, penúltimo, né? E jogou inclusive aqui em Ponta Grossa também, né? Santa no, no Paulo, Paulo, né? No Santa, Santa Paula, enfim. E agora é o treinador de Toledo, mas o Queima vem muito bem na competição. Tinha, tinha perdido para o Moarama, uma derrota, né, jogando lá em Moarama, no Mário Vieira da Costa, uma derrota completamente normal. Né, mas agora recuperou novamente, foi lá, fez 4x2, os gols foi do, do Tales, do Edu, do Claudinho e do Vilela. Então foi lá, foi 4x2. Apesar do placar, foi um jogo equilibrado, porque o Toledo jogando, quando joga o Toledo joga no Alcide Espanha, é muito forte, né? A torcida empurra lá, o pessoal gosta de futsal lá também. E o Toledo foi para cima do. Porque para eles também interessava a vitória. O Toledo né, também não está, eles ainda não estão com, com, com a classificação deles matematicamente garantida. E, mas o Queima, né, esse ano vem muito bem. Joga até melhor, segundo alguns, fora de Ponta Grossa do que em Ponta Grossa. É um grupo muito experiente, que soube levar o jogo, soube matar o jogo lá em Toledo, conquistou mais uma, uma importante vitória. Então já que estamos falando do queima, vamos convidar aqui a torcida Ponta Grossense, porque não, também a torcida operariana, enfim, quem quiser, que gosta do esporte, que gosta do futsal, que gosta do futebol, Oscar Pereira, 20 e 30, dia 22 de outubro, sábado que vem. Queima futsal versus Foz Cataratas, futsal. Garife Osmo. Não, esse não é do Arif, mas é. Não, não, não. Logo vai, logo vai. Não, não. Então já, já, já tá aí. O Ob, né? Mas que já tá aí o chamado pra torcida. A segunda, o segundo turno tem a segunda rodada que acontece. Aconteceu ontem também, na terça-feira, né? Você que assiste o programa na quarta-feira. O São Lucas pegou, pega o poker lá, o óleo leve Guarapuava, o CAD, né? Que é o time que o Bibiano trabalhou por muito tempo lá no CAD. O CAD ganha amanhã lá em Pernambuco. Não sei, é um, jogo, é um jogo muito complicado. São Lucas, é, São Lucas Paraná, aí, jogando no Lacerdinha, é muito forte. A torcida vai em peso. São Lucas, na classificação, está em quarto lugar e joga esse jogo para São Lucas é o jogo da vida. É o jogo da classificação, é jogo da classificação deles. Né, eles já perderam no primeiro turno para Guarapuava, e agora, mas jogando lá, Guarapuava veio de uma eliminação na liga. A torcida em Guarapuava está tá, tá brava, está tá magoado com o jogador, tá pegando o pé do jogador, vamos ver até onde o Guarapava vai ter é, força para se recuperar dessa situação e encarar um São Lucas que tá aguardando e muito forte em casa. São quatro rodadas? São na verdade, turno e turno, né? Então são oito, oito jogos. jogos. Ah, tá. É. Nós estamos na segunda rodada do segundo turno. Começa a complicar, então. Com... Também nessa terça-feira... O Cascavel, depois daquela eliminação, não, não, não ganhou mais nada. Pega o Cressol, o Marreco, o Futsal, que também fez uma marrecagem no sábado aí na Liga. Falaremos da Liga Nacional daqui a pouco. Em Foz do Iguaçu, o adversário do Queima no sábado pega o um Arama Futsal. Então já vem desgastado de um jogo na semana o Foz do Iguaçu. E esse jogo pro Foz é importantíssimo, né? Porque hoje eles estão na lanterna da... da... Na lanterna da Hoje estariam fora da estariam fora dos mata-matas. Fora do mata-mata. Então esse jogo é um jogo interessante também. E o, o, o Cascavel, para ter caído tanto assim, ele se desfez de jogador, desmontou o time, alguma coisa daquela punição que eles tiveram? Aquele... Não, é que assim, Cascavel, ao longo de uns anos para cá, né, eles, tão, eles reduziram o investimento. Compraram vaga na Liga. Ah. Cascavel comprou a vaga na, na Liga Nacional de Futsal. Então esse ano eles vieram com um investimento menor ainda do que dos outros anos. Só que o projeto de Cascavel é um projeto vitorioso, é o maior campeão do estado, Sim. são pentacampeões estaduais. É um lugar onde eles sempre também honraram com os compromissos financeiros, com os profissionais que lá prestam serviço. Ney Vitor pode ser xarope, mas não é... Incompetente, né? É. Paga os caras lá. O Ney, Vitor, o Ney Vitor é um personagem, né? Fora de quadra é um cara excepcional, né? Mas ali dentro da quadra quer ganhar, como todo mundo. Então muita gente tem uma visão do Ney Vitor... Pensar lá o... É que nem o Andrés, quer ganhar. <risos> é que é estranho você ver o Cascavel em último já... num grupo com cinco jogos e nenhuma vitória. Ah, bastante. Um nome de Cascavel bastante é muito estranho, estranho, mas nós temos esse Paranaense de 2016. É, eu acredito que é o campeonato mais equilibrado, 
dos últimos anos. Os resultados mostram isso. Sim. A Copa Grêmio, vamos dizer assim, tem o melhor time, o melhor elenco hoje do estado, tanto que é o único paranaense que avançou na liga. Uhum. E, é, e, é, e é o líder em somatória geral de pontos é a Copa Grêmio da liga. Mas não, ninguém arrisca a colocar a Copa Grêmio como um favorito. favorito absoluto. Não, Boa, é Sábado, então, fora o jogo do Queima, que você vai estar lá no Oscar Pereira acompanhando, temos também lá no Amário Vieira da Costa, em, uma, em Mulherama... É, ah, beijo ao Fernando, meu amor, que sempre assiste o programa. Essas barbas. É, o Moarama Futsal lá, pega o Caramuru. O Caramuru de Castro vai até o Moarama, até a Mulherama. Barba fofa. E o Barba Fofinha fez isso. E o, lá em Francisco Beltrão, o Marreco pega o Copa Grill nesse jogaço também que vai ser aí no sábado à noite. Então vamos avançar pra classificação. Não, esse jogo aqui já mudou. Não tem data ainda. Não, não. O Marreco e Copa Grill. É, que a federação entrei seis horas da tarde para fazer a pauta e ainda tá o catei de lá esse jogo, não, né? O site da federação <risos> realmente deixa a desejar. É o Marreco. Mas, Copa eles, Copa Grill... mas eles mudaram a cor, agora tá rosa, porque é o outubro rosa, mas. A, a Copa Grill, a Copa Grill enfrenta o Floripa pela liga nesse, nesse final de semana. Verdade. Falaremos isso daqui a pouco. Classificação então no grupo do Queima. O Queima tem 12 pontos. O Moarama 11. O Toledo Tintas tem 5, Castro Caramuru 4 pontos e o Foz do Iguaçu tem 2 jogos essa semana com 3 pontos tentando sair aí lá lanterna. No outro grupo, Copa Gril, Marechal Cândido Rondon 11 pontos, está disparado na frente. Classificado. Né? Classificado, acho que garantiu a primeira posição ali já, né? O Cressol Marreco com 6 pontos, o Poker Cade Guarapuava com 6 são Lucas com 4 e o Cascavel com 2 lutando aí pela classificação. Se terminasse hoje, queima e São Lucas. O perigo aqui é o Cascavel se classificar e vai pegar o, que... o Cascavel já no primeiro mata. É. Não é qualquer equipe que pegar. Sim, não há, não. No primeiro mata. Não mas... tem moleza. Não tem moleza. Mata é isso aí. Liga Nacional. Aconteceu esse final de semana aí a... as oitavas de final que definiu então as quartas, obviamente, né? O destaques, destaques. Quer ler pra nós aí, Bibiano, os destaques? Floripa faz história e elimina a atual campeã da Liga Nacional de Futsal. A tradicional CBF. Equipe, a CBF, Associação Carlos Barbosa Futsal. O maior clube de futsal do Brasil, da história. É multicampeã, né? Você pensa qualquer tipo de apresentação. O time do futsal que já ganhou de tudo. Mundial e tal. É, a equipe catarinense né, conquistou a vitória nos pênaltis. O primeiro jogo tinha sido 4x2 para Carlos Barbosa em Florianópolis, no Rosendo Lima, onde também é muito complicado de jogar, porque o Floripa Futsal lá joga muito bem, a torcida vai, apoia. E no centro de eventos em Carlos Barbosa, aconteceu o que ninguém esperava. Porque, sinceramente, para cada 10 que você perguntasse... Quebrou a bolsa de, de apostas? Com certeza, quebrou a bolsa de apostas. Quebrou a bolsa de apostas. Porque para cada 10 que você perguntasse, 10 iam falar que... Carlos Barbosa já estava classificado, até porque tinha ganho a primeira, jogava em casa, onde era muito forte, enfim, foi esse o resultado realmente, o um resultado histórico. Vou e falar eu... o próximo destaque, Falcão marcou duas vezes e o Magnus lá de Sorocaba venceu o Jaraguai e avançou na Liga Nacional de Futsal. Nenhum andral esperava essa. <risos> a Intel venceu o Minas no tempo normal e na prorrogação e avançou também na Liga e esse jogo eu queria que se comentasse, por isso que eu pulei os outros dois aqui. O Atlântico de Erechim sapecou o Marreco, faltando 5 segundos para terminar o jogo. Inacreditáveis. Um momento. Assistiu o... Dando uma de Botafogo da Paraíba. Eu acompanhei o jogo, pela... Eu acompanhei o jogo pelo... pela Rádio Onda Sul, dos meus amigos de Francisco Beltrão. Faz um brilhante trabalho acompanhando a equipe do Marreco. Esse jogo aí é o um jogo assim que demonstra o que é o futsal e por que muita gente gosta do futsal. Por que muita gente... É... Lamento o futsal não ser um esporte olímpico, lamento o futsal não ter maiores investimentos. Porque a, faltando 5 segundos o Marreco fazia um jogo absolutamente... Com a mais? Melhor jogo, talvez, do Marreco na, no ano era esse. Sim, a equipe segura, jogando, com 19 segundos. O Nenê, que era o melhor jogador do Atlântico, foi expulso. Então, pô, a classificação estava completamente na mão. Mas o futsal tem disso, né? O Marreco transferiu a bola para o Atlântico, o Atlântico veio lá, chutou, o Nando defendeu, foi para o escanteio, e na cobrança do escanteio, o que é 
fez 3 a 2 e levou o jogo para prorrogação. Daí na prorrogação, realmente, daí ia ser muito complicado para o Marreco final do Já estava com as fotos estouradas? É, as fotos estouradas, que foi o que, realmente o fator preponderante. Mas inacreditavelmente o Marreco conseguiu, assim, vamos dizer assim, perder a classificação faltando 5 segundos. Né? A gente lamenta porque representante do Paraná, Francisco Beltrão faz um, faz um trabalho... É, eu torci os Paraná se avançar até para eles continuarem com dois campeonatos aí, né? Sim, sim, para o queima futsal, vamos dizer assim. I, iria ser bom né, nessa questão... Mas o futsal é isso. E agora nós vamos ter as equipes paranaenses da Liga, com exceção da Copa Gril, dedicada ao Chave a Chave Ouro. E aí o campeonato né, vai, ficar, fogo. vai ficar com certeza mais emocionante. Rapidamente aqui para nós terminar o bloco, quartos e final definidos. Então Magnus, lá do Falcão, Sorocaba, pega a Intelli. Quem passa, Bibiano? Eu. Só para marcar aqui para te cobrar depois. Sem favorito, mas eu aposto na Intelli. É o mais confronto mais equilibrado. O Atlântico de Erechim pega o Corinthians, às vezes você apostar no Atlântico de olho fechado. Pode, pode apostar. Tá eu, eu acho que o Corinthians passa. <risos> Depois dessa Atlântico vai ser campeão. O Florianópolis pega o Marechal o Copa Gril. A Copa Gril passa. Mas não vai ser moleza. Não tem jogo moleza. Tá, mas Carlos, Barbosa, Flor... Carlos, Carlos Flor... Barbosa achou que era moleza, vai assistir pela televisão. O André fica moleza? E aqui o Açoeva <risos> pega o Joinville Sport Club. Açoeva, com certeza. Não, não precisa <risos> nem perguntar. Não, né? Jack é jamais. <risos> Série C. O Jack é o favorito. Vai o Jack? O Jack é o favorito. E vamos nessa aqui. Vai o Jack. Série C. O Jack é o favorito. O Açoeva é da onde mesmo? Venâncio Aires. Venâncio Aires. Manda jogos também no belíssimo Parque do Chimarrão. Cidade Chimarão. Irmã de Buenos Aires. Essa foi fraca. Vamos ao intervalo <risos> e voltamos daqui a pouco com Papo de Boteco. 158 Bloco 2. Falando de Operário Ferroviário... Esporte Clube Querido pra mim, né? Não sei se vocês que nos assistem é querido, mas enfim. O diálogo, nós gostamos, o diálogo por muitos. Papo de Boteco 158. Pessoal do Norte, né? Pessoal do Norte, lá, né? Papo de Boteco 158, hoje aqui com barba fofinha, da, a barba mais fofinha de Ponta Grossa. Bonitinho. Na TV Comunitária, canal 17. Já falamos de futsal, teremos eleições no Operário Ferroviário Esporto. Além do segundo turno que acontece agora aí no dia 30 de outubro. Que um debate. Você vai escolher o prefeito? Não, não adianta fazer debate que uns já não vem. Mas enfim, aqui não é um programa de política. Vira monólogo. <risos> Laurival Pontarolo diz que agora deu mesmo. Chega. Chega. Como presidente, pelo menos. Não consegue que... dormir mais. Do clube social. Como presidente, diz que. Eu tava, que... Eu tava passando pro canal na televisão, vi um canal e falava assim: somos todos campeões. É verdade mesmo. <risos> Valeu, Sport TV. Isso aí. É o primeiro. O, o operar nesse ponto tem um grande problema daquele muro. Tudo que se trata de futebol, o Pontarolo é excelente de presidente do operário. Agora, pro lado de lá do muro, pra agradar os boleiros lá, o Pontarolo não é o cara pra agradar os caras do, do social. Ele é e quer é que é os caras que votam. É claro, é o cara que vai votar. É, ele, lógico, ele joga com o time lá dele, que é o time Paga basicamente do e tal, tal, e tal, mas... Não é o Pontarolo que tem que ser presidente, eles tem que fazer de uma vez um contrato de 10 anos com o grupo gestor aí e dividir o muro. E o, e o pessoal lá do futebol repassar ó, 10, 20% do quanto quiserem lá pros caras. E dividir de uma vez. O pessoal lá do norte, esse muro é. não é físico, é psicológico. <risos> já até tem, ó. Físico. Tem, apenas já foi físico. maior, já foi maior. Mas já Agora tem um portão. Eu <risos> vou passar por isso, entre esse muro. <risos> 
Acho que o grande problema ali é isso, mas o ponto agora tá certo. Não tem que esquentar a cabeça com o um cara reclamando que não tem bola pra jogar futebol no sábado de manhã. Então, o ponto agora tem que esquentar a cabeça com isso. O presidente do clube profissional não pode se preocupar com o Você coisas. que tá reclamando, traga, traga a bola. Traga um a bola. O diretor de curso social foi um daí, né? Exatamente. Mas a, a parte boa que eu vou adiantar aqui, ó, dá pra, o, tem o sub-11, sub-13, então esse pessoal já força também a, o futebol, né? Claro. O pior é futebol, não é isso aí. natação. É isso aí. Até poderia ter natação pela piscina olímpica que temos. Nas, nos... A única do sul do, de Ponta Grossa. <risos> é porque tem uma outra aí que tá difícil, é, né? Essa aí não. As reuniões então estão acontecendo nos bastidores, né? Para as renovações e o planejamento para 2017. Neste momento o Fantasma já tem 15 jogadores com contrato. Tínhamos 16 até as 11 horas da manhã de hoje. Mas já falaremos não deu. porque temos 15. São eles, Simão. Que já passou a dor de cabeça dele. Todo mundo já conhece, é o goleiro. Passou a dor de cabeça já. Danilo Baia e Peixoto, laterais. Peixoto Mito. Alisson e Sosa, zagueiros. Chicão, Sergio Paulista e Tales, volantes. Diogo, Johnny, desculpem, Johnny, Juninho, Marco Perovic e Washington, meias. Mas o Perovic acho que é até o fim do ano só, já é, falaremos. É, é contrato do Perovic até janeiro, na verdade. Até é, é, é 17 de janeiro. Ô oh, né? pai, é. cada vez aumenta esse contrato. Christian, Juba e Lucas Batatinha, atacantes. Então, pra jogar mesmo, dá pra contar com 14. 14. O Perovic ele tem contrato, é que assim, o Perovic aceitou a proposta do operário de reduzir um mês o contrato. O contrato vai até 17 de janeiro, mas ele aceita ficar só até dezembro e eliminar o último, o último salário dele. Até porque Natal, ele é, é pra sério, vai ficar aqui em Ponta Grossa? Na neve lá, que tá um calor do cacete, vai pra falar mesmo, tá certo ele. Posso voltar para o passado? Volte. Tá Back vendo? to the future. Vendo o lance do, do Simão no, no gol, que foi um passe, realmente, se quem tiver a chance de ver, não foi um chutão, foi um passe. Tá pro Diego, pô, pô, Diego quando o zagueiro, o gol, quando o zagueiro percebeu o já tinha batido no chão, já tava no pé do Dodio, do então foi um passe, não foi um chutão que a gente. Diego, coloque o gol aí do novo do Perário que não passou no programa passado. Passou? <risos> Rescindiu o contrato nessa segunda-feira Não minha. chegaram a acordos na questão salarial Querem comentar? Quem pagou a rescisão? Eu só quero saber essa É quem pagou a rescisão É isso que me interessa não, Assim, questão, questão da rescisão do Douglas Mendes Vá com Deus O cara que custa 15 mil reais por mês Vá com Deus O cara que custa 15 mil reais por mês operário Pra jogar uma divisão de acesso Nós temos zagueiro melhor pra, pra isso Com um custo muito menor que o Douglas Mendes Não, não tem por que ficar com ele não desmerecendo o time. Exato, tipo, né? Exato. No... É pela Vai, situação né? atual do time. Exato. É só isso. O que tem hoje pra jogar uma segunda divisão é bom. Ele, ele não quis ficar custo benefício, claro. Né? Ele não quis ficar pelo jeito. Claro que não quis ficar. Tem, com certeza claro, tem uma claro, proposta claro. do Cuiabá, contrato de um ano pra jogar uma série C, pra jogar. É mais visibilidade pra ele, óbvio que ele vai embora. Ele Qualquer vai, um faria é isso. Vai eu tô olhando nossa Cuiabá. pauta aqui, Cuiabá. inclusive tinha mais coisas que eu tinha escrito pra colocar aqui e não sumiu o troço. Acho que eu não é. coloquei na hora. Eu Mas os bem. treinamentos, então, desse pessoal aqui do time principal, ele já começou nessa segunda-feira. Começa essa semana. Você virou a página. Você virou a página. Ah, ah já fui tá. direto pro Douglas Mendes. Foi, né? foi direto pra ele. Tá com fome de Douglas Mendes. Ô, louco. Então aí os treinos começaram nessa segunda-feira, Joel Presner, então será o cara que vai comandar aí, porque o nosso amigo Gersinho volta só em novembro. Dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro vem pro meu aniversário, inclusive vou mandar o um convite para ele. Férias merecidas, né? É, todo, todo elenco do Sub-23, todos os jogadores, inclusive quem tá ali, Simão, Thales, Johnny... Todos ganharam folga até o dia 3 de novembro. Então todos se representam só no dia e 3 de novembro. E mais alguns daqueles lá, eles estão conversando ainda. Isso. Então quem está treinando agora com o Joel, com o Lucas e com o Osmar, são os jogadores que ficaram dos profissionais. Os Baia, Peixoto, né? Baia, Peixoto, Sousa, Sousa o Sérgio Paulista, Perovic, Serginho Paulista, Chicão, Chicão, o Juba Batatinha. e o Batatinho. O Batatinho, na verdade, ainda está no... Quer dizer, estava no Botafogo. Não sei se já conseguiu, já liberaram, já está de volta, mas... Com certeza. A princípio estava treinando. E triste, hashtag chateado, por sinal. Que eu vi já no Facebook. Então a preparação aí com o Joel, o Osmar também vai estar auxiliando lá. Lucas, que é o auxiliar de preparação física, também está nesta 
empreitada. Tá tendo mais negociação do Sub-23, será? Tem, tá negociando... O Vandinho parece que tem propostas aí do Rio Grande do Sul, né? Então... Fica, Vandinho. Fica, Vandinho. Hashtag. É um bom centroavante pra ser Concordo. Um bom centroavante. Até pra jogar... Até com batatinha aqui Exatamente. também, centroavante. São dois caras que... Porque não, não é o cara que era paradão na área. O cara de movimentação, tipo... Batatinha, ele é uma boa dupla de ataque. Exatamente. Segundo o rapaz da televisão, a revelação do futebol brasileiro. Ó. Oh. Da, da, da Curitiba, na TV educativa. Oh, Opa. E não pode ser. Você é torcedor operariano que não sabe, o operário está nas quartas de finais da taça Curitiba Sub-11. Vale vaga para a Série D de 2018? Com sim. certeza. E, o, e o operário ferroviário venceu no jogo, primeiro jogo lá no estádio do Newton Salles Rosa, mais conhecido como estádio do UCA. O Renault Vicente por 1 a 0 gol do menino artilheiraço Eduardo dos Anjos. Ele parece que é meio parente do Gabriel Jesus, esse Eduardo dos Anjos. <risos> a vo... O jogo de volta em Curitiba no sábado, dia 22. Uma viagem com o Jaslu que fez isso. O <risos> que, que não faz, né? Ó, e também tá estamos na quarta de final, nas quartas de finais do Sub-13. O Operário Ferroviário venceu. O Paraná Clube por 1x0, gol de Marcelinho, que carioca. não é o Carioca. No caso, é Marcelinho mesmo, que tem 3 anos. Né? Marcelinho. <risos> é, 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 é. Jogo de volta. Marcelo, Marcelo. Jogo de volta também é em Curitiba no próximo sábado, dia 22. Bom, então, então misa viagem, um ônibus só para os dois. Com dias. certeza. Me veio a mente agora Tubarão, onde é que anda? Tubarão tá. Eu fiquei sabendo que ele tá fora do, do, do Operário, não tá ou não? Tô jogando Operário Tubarão. Mas é do Operário ainda. Não, é jogador nosso, não. Não, não tem Mas parece que ele foi pro, pro Rio Grande do Sul jogar. Não dá, dá pra ele pegar algumas posições aqui não. O time da time do e o... Dá, com certeza. Então, o operário no Sub-13 e Sub-11, um abraço lá para nossos amigos, professor Cristiano. Tiazá, lembrando que capital são tudo puto, então pra cima dos caras. Vamos foi. classificar aí para semifinais, então, dessa taça Curitiba aí que tem importância... No, cen no cenário futebolístico paranaense aí como uma das grandes competições de base do Paraná. Isso aí. Senhores, temos 1 minuto e 20 segundos para os, as despedidas. Agradecer aqui o Bibiano mais uma vez pela, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez desse programa, do qual eu sou fã, confesso. Então dá para diminuir o cachê para o seu programa. Né? <risos> Com certeza, né? Oh. Veio de graça aqui. <risos> Obrigado. Professor Hélio, mais uma vez sentimentos aí, força lá para toda a tua família. Obrigado. Boa, boa, boa tarde, boa noite, bom dia. <risos> CDD, ó, 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 ó. Próximo programa. <risos> Próximo programa, se der tempo, falaremos. Já faz quatro programas que tá aqui. Mas é falaremos de todos os times da série D é que bom. enfrentaremos Até... o ano que vem. Então, se termos todos, acabou o primeiro bloco. <risos> Quem que quer se eu, 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 Tchau pra vocês. É bom que vai enchendo mais, vai, vai completando mais essa lista, a gente vai falando completinho a lista e, e vamos que vamos. Ainda falta alguém aqui? Deve faltar, tem 80. É, o Campeonato Amazonense ainda está em disputa. É. Ai meu Deus do céu. Outro hemisfério. Norte, norte é complicado. Pessoal do norte aí. Alisson. O questionamento do Tubarão, ele está no Esporte Clube Ipoti. Viu? Não, não desconheço onde fica Ipoti. Então, ah, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Grande do Sul. Falei, Mas, falei. Está jogando lá. Um abraço pra gente falar novamente. <risos> Tinha inteiro aí, Tinha desculpa. Tempo. Agradecer a vocês aí que nos assistem até o prezado momento nesse Papo do Boteco 158. Chamar você então pro Papo do Boteco 159 na próxima semana. Não esqueça, sábado tem um jogo lá do Queima para você prestigiar e apoiar o time da cidade de Ponta Grossa. Um abraço também pro nosso amigo Diego Marçal, que também está encontrando dificuldades aí de saúde na família. Então nós temos que chamar um padre no Benzeu. próximo programa aqui para tirar zica de todo mundo aí. Senhores, uma ótima semana a todos e até a semana que vem. Até lá!